As the temperature gets one degree warmer, our skin tends to produce 10% more sebum. So what do you do? You mattify your skin, you overwash your skin, you skip moisturizing, and all of these habits contribute to one thing, transepidermal water loss, aka tool. Basically, your skin giving away water to the air. This also leads to a very oily and greasy surface, whereas inside the skin is just becoming a desert. Summer skincare routine, there are three things that I always keep in mind. Routine number one is that less is more. So minimal skincare routine actually works wonders in the heat. Less layers, less products, but healthier and happier skin. Number two is hydration, hydration, and hydration. Summer is a time where your skin gets really dehydrated. Transepidermal water loss happens significantly because of the heat, because of the overwashing, and if you do have weakened skin barrier, your skin is more likely to lose water and give it back to the air, which is sad. Number three, antioxidants. It can be pure vitamins, it can be a vitamin derivative, or it can be already present in natural ingredients. What antioxidant does to your skin is basically just strengthen your skin barrier, bring your skin back to a healthy and balanced state, so your skin is a able to self-regenerate, self-regulate, morning routine. Oh, as soon as I wake up, I will wash my face with water so I don't use any cleanser and I haven't been using cleanser in the morning for about more than six months. It really helped me regulating the sebum production and not surrendering any kind of natural moisturizer that I already do have. While my skin is still damp and slightly moist, I would jump into a Hyaluronic Acid Serum. This is Neon MMHC Multi Molecular Hyaluronic Complex. Summertime is the ideal time to bring back the hyaluronic acid game because there's just simply constant stream of moisture particle floating in the air that your hyaluronic acid can bind on and put back into your skin so that your skin is hydrated throughout the day. And I really, really love the consistency of this product, which is watery and very thin. And this product has multi-molecular weight of hyaluronic acid. So once it's deep inside the skin, once it's in the middle, and once it's on the surface, and also it has hyaluronic acid precursors, which basically goes inside the skin and stimulates the hyaluronic acid production, as well as hyaluronic acid receptors, which is called CD44. So basically it's a very scientifically organized serum, which does the job what it promised to do. Right after that, I would jump into my moisturizer. I adore this so much. This is the Amore Pacific, the essential cream fluid. Now, I know how hard it is to choose a perfect summer moisturizer, especially if you do have slightly combination to oily skin. So this product was basically on my Sephora curated suggested product list, and I was very, very intrigued. I really loved the product description and all the technologies that they've used, but it was still slightly out of my budget but then one of my blogger friends whose name is Jude from 50 Shades of Snail she was already using this product and she was like yeah I think you're going to love it and I bit the bullet so the formulation of this product is just like a perfect marriage between a cream and a fluid just made it into this fluidy but nutrient dense very lightweight moisturizer that just keeps my skin hydrated for a long period of time and I was very much curious and interested about the formulating technology that goes behind this product and Amore Pacific was kind enough to say yes to my interview request that I'm going to include in the end of this video so stay tuned for that. I would end my AM routine by using a sunscreen. This is the Elta MD UV Clear Broad Spectrum. It is specifically designed for acne prone skin with 9% of zinc oxide and 7.5% of octane oxide. So it is a hybrid of physical and a chemical sunscreen. It has a very elegant formulation that actually does encourage me to use sunscreen on a daily basis. If other sunscreens seem to break you out, this is something that might be worth checking out. Moving on to my evening routine, I would start off by melting down, dissolving, all the makeup that I had throughout the day with this Hamish All Clean Balm. So it's basically like a very cloudy, very sherbety type of creamy balm and it does make my skin clean, supple and very very soft and I never really broke out from this product. It's fairly affordable. Plus I emptied this out. I'm so proud of myself. And then I will follow it up with the Glossier Milky Jelly Cleanser. It is a water-based non-foaming gel cleanser that uses a very mild surfactant 
recommend. It's fairly hydrating. It doesn't strip away my natural moisturizers that I don't want to surrender to a cleanser. It just does the job. So I have been using it and I'm about to empty it out too. Right after cleansing, I would use all of the products that I used in the AM routine, except the sunscreen. So the hyaluronic acid serum from Neod, amazing at keeping your skin hydrated. And then following up by using the Amore Pacific, the essential cream, Fluid. And then I would finish off my evening routine with a rosehip seed oil. This is from The Ordinary. I have been using it for a couple of months. I add this simply because of its potent antioxidant qualities. It's rich in lycopen, it's rich in vitamin A, vitamin C. It can help reducing or fading the pigmentation or discoloration on your skin. It's a great lightweight absorbable type of oil because it's high in linoleic acid than the oleic acid content. It is a great essential fatty acid that you can add into your routine. So now I'm going to take you guys to the Amore Pacific R&D Center. I'm really really excited to bring you guys there. Hi everyone! So today is a very exciting day because I'm heading to the R&D center of Amore Pacific and I have this like really interesting emotions kind of like bursting here. It's like meeting up with your ex-boyfriend that you haven't seen for such a long time but you still kind of have a little bit of feeling still. I'm just going to drive. We're here. So hot. So I'm currently at the lab. Look at all these luscious ingredients. <gasps> so I'm about to interview the cosmetic chemist and the marketer who developed this product. 안녕하세요. 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 아메리카 스킨 브랜드에서 제품 담당을 맡고 있는 BM 최지선입니다. 네, 좀 낱낱이 설명을 들어보고 싶었어요. 이 제품을 어떻게 개발하시게 음. 되었는지? 크림은 크림 고유의 이제 강점이 있어요. 그게 이제 보습 막을 피부에 음. 씌워줘서 보습이 조금 오랫동안 유지되게 수분이 날아가지 않게 네, 막아주는 거죠. 역할을 많이 하는 거고 그리고 플루이드 뭐 가장 기본적인 속성은 피부의 유수분 밸런스를 맞춰주는 건데 네. 가벼운 제형이다 보니까 피부에 깊숙이 흡수돼서 음. 산뜻하게 사용하실 수 있는 제형이라는 강점이 있는데 플로이드는 사용하시지 않는 이유 중에 하나가 이제 오랫동안 지속되는 네. 것 같지가 않다라는 점이 있고 크림도 조금 호불호가 나뉘는 이유 중에 하나는 너무 무겁다 답답함을 느끼는 경우도 많아서 피부에 꼭 필요한 이제 보습막을 주면서도 네. 피부 깊숙하게 산뜻하게 그리고 빠르게 흡수 때는 쏙쏙 넣어주는 네, 그런 제형의 장점을 네. 살릴 수 있기 때문에 크림과 플루이드를 이제 융합해서 새로운 크림 플루이드라는 유형을 만들어냈다고 보시면 됩니다. 이런 제품을 만들어 주셔서 진짜 감사했어요. 감사합니다. <웃음> 너무 너무 만나뵙고 싶었던 이 크림 플루이드를 직접 제형화 시키고 연구 개발해 주신 연구원님을 모셨습니다. 네. 안녕하세요, 연구원 한지연입니다. 이거는 전 성분보다는 뭔가 제형 기술이 정말 특별한 게 있을 것 같아서 제가 무리하게도 인터뷰를 하자고 부탁을 드렸고 일단 궁금한 게 너무 많아요. 녹차 추출물과 녹차 씨 오일이 있는데 요즘에는 워낙 녹차 추출물, 녹차 수를 쓴 로드샵 브랜드들 쉽게 구할 수 있는 크림들이 되게 많잖아요. 뭔가 녹차의 등급이 따로 있는 건가? 저희 아모레 퍼시픽 같은 경우에는 네. 이 브랜드에 적합한 녹차를 추출하기 위해서 저희가 겨울을 지낸 애기 입만 체험을 해가 가지고 사용하고 있고요. 네. 그 녹차 잎 성분 중에서 어떤 성분이 좋은지에 네. 대해서 장기간 연구를 해서 네. 그 성분들을 다 소재화하고 농축화해서 제형에 담고 있습니다. 플루이드 제품에는 정제수가 들어가 있잖아요. 음, 맞아요. 녹차 수를 정제수로 대체한 크림이랑 고객이 인지를 할때 어, 난 녹차 수가 정제수보다 좋을 것 같은데 이렇게 인지를 할것 같은데 음, 전 성분을 보면 쉽게 그렇게 생각하실 수 있어요. 근데 이 제형 같은 경우는 녹차 씨 오일이라든가 녹차 다당체라든가 녹차 카로틴이라는 음. 녹차에서 효능이 있는 원료들을 집약해서 원료화를 했고요. 그 원료들이 이 제형 내에서 안정화할 수 있는 최적화된 환경을 만든 음. 게이 제형이에요. 정제수와 고보습 에몰리언트의 어떤 배율을 음. 맞춰야지만 그런 효능 성분들이 고농축화돼서 음. 안정화가 돼요. 크림과 플루이드의 음. 장점만 합쳐놓은 제품을 만들고 싶다고 했는데 사실 그런 제품이 없잖 없죠. 없었죠. 해본 역... 적 없었어요. 저도. 네, 그렇죠. 네. 가장 힘들었고요. 작년 <웃음> 2016년 동안. 7kg가 빠졌어요. 세상에 없던 걸 만드는 고통이 이런 거구나. <웃음> <웃음> 크림은 영양분이 있잖아요. 네. 그러면 단단해져 갈 수밖에 없거든요. 근데 영양분이 있으면서 수분기가 있으려면 그 충돌되는 아 요소를 
가운데다 잡는다는 게 되게 큰 도전이었어요. 아, 크림의 영양 성분을 흐르는 제형에 담으려다 보니까 특정한 기술이 발생하게 됐고 저희가 네. 특허까지 출원하게 되었는데요. 이거는 제가 사실 가장 좀 사랑에 빠지게 되었던 이유가 뭐냐면 되게 장기간 보습이 차 있는 느낌이 들었거든요. 처음에는 어떤 크림이나 어떤 로션을 발라도 바르자마자 촉촉하니까 그걸 모르는데 좋은 제품을 결정 짓는 거는 장시간 어떻게 보습을 지켜주느냐? 어떻게 하신 건가요? <웃음> 개발하면서 마케터분하고 계속 고민했던 게 체감할 수 있는 보습 지속력? 네. 수분이 터지지만 마지막 가서 밀착감이 되게 강하도록 설계가 제형 설계가 되어 있어요. 네. 로드샵 브랜드랑 되게 고가 브랜드랑 전성분이 똑같은데 그냥 가격만 다르다 라고 생각을 하는 분들이 되게 많을 것 같은데 그 성분만 보이는 게 아니라 정말 그거를 어떻게 피부 속에 전달을 해주는 딜리버, 딜리버리 시스템? 음. 그런 것과 제형 기술을 뭘 사용했는지에 따라서 성분의 효능을 극대화 하느냐의 차이가 있는 것 같아요 저희 연구원들끼리 하는 말이 있어요 화가들이 쓰는 도구는 다 똑같다 종이? 뭘까? 나오는 결과물이 명하냐 아니냐는 기술과 네. 예술 영감의 차이다라고 하는데 <웃음> 전성분이 같다고 해서 나오는 엔드 프로덕트가 같진 않아요. 음. 다를 수밖에 없어요. 논문만 찾아봐도 네, 어느 맞아요. 회사가 진짜 연구를 한 제품을 하는지 알수 있으시죠? 맞아요. 제가 큰 팬입니다. 아, 감사합니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. I thoroughly enjoyed the interview and good meeting all the people behind the product. Let me know how you guys like these type of videos. I'll see you guys later and until then stay healthy and happy, eat a lot of antioxidants, apply a lot of antioxidants and I'll see you guys soon. Bye!